রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় দর্শক সবাই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান বাংলাদেশ ইসলামে আজকে আপনাদেরকে আমরা নিয়ে এসেছি হযরত শাহজালাল ইয়ামানি রহিমাহুল্লাহর মাকবারা জিয়ারতে দর্শক আমরা মাকবারা আপনাদেরকে জিয়ারত করব এবং শাহজালাল ইয়ামানি রহিমাহুল্লাহর সমস্ত ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব বাংলাদেশে তিনি কেন এসেছেন কিভাবে এসেছেন কোথা থেকে এসেছেন কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তার কিছু কারণ চলুন দর্শক আমরা শুরুতে আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করছি প্রিয় দর্শক আমরা উপস্থিত আছি এখন হজরত শাহজালাল ইয়ামানি রহিমাহুল্লাহর মাকবারার ঠিক পাশে আল্লাহ সুবহান তালার এই খাস বান্দা আল্লাহর বলি আল্লাহর বন্ধু এখানে সাহিত রয়েছেন বাংলাদেশে ইসলাম কিভাবে এসেছে কাদের মাধ্যমে এসেছে এই বাংলার জমিনে ইসলাম কাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যাদের নাম শুরুতে আসে হজরত শাহজালাল ইয়ামানি রহিমাহুল্লাহ তাদের মধ্যে অন্যতম তাদের মধ্যে প্রধান রাজা গৌর গোবিন্দ যখন জুলুম অত্যাচারের মাত্রা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল আল্লাহ সুবহান আবুয়া রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে স্বপ্ন যোগে দেখিয়েছিলেন শাহজাল ইয়ামানি রহমাহুল্লাহ আল্লাহ নবী শাহজাল আলী আমানি রহমাহুল্লাহকে আদেশ করেছিলেন এই হিন্দে দাওয়াতি কাজ করার জন্য উনি এই জন্য গোটা হিন্দুস্তানে এসেছেন দাওয়াতি কাজ করেছেন মানুষকে দিনের আলোতে উজ্জীবিত করেছেন এখানে কোরআনের আলো জ্যোতি তিনি উদ্ভাসিত করেছেন জ্বালিয়েছিলেন শাহজাল আলী আমানের রহিমাহুল্লাহ মূলত এখানকার লোক ছিলেন না তিনি এসেছেন ইয়ামান থেকে কিন্তু তার জন্মটা কোথায় এ ব্যাপারে ইতিহাস বিত্তারা যেটা বলছেন তেরোশো সাল ইংরেজি হিসেবে তিনি তুরস্কের কুনিয়াত অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন সেখান থেকে তার পিতৃপুরুষ মূলত ওখানকার অধিবাসী ছিলেন না তারা ছিলেন হচ্ছে মক্কার মক্কা থেকে ইয়ামান ইয়ামান থেকে কুনিয়াত তুর্কে তুর্কি থেকে আবার ইয়ামান ইয়ামান থেকে আবার এই হিন্দে এখন কেন তিনি এখানে আসলেন উদ্দেশ্য কী ছিল এ বিষয়টি নিয়ে ইতিহাস বিদ্যারা যেটা বলেন আমরা যেটা পাই একদিন তিনি রাত্রিবেলায় ঘুমিয়ে আছেন এবং ছোট থেকেই তার যে দূরদর্শিতা তার যে মেধার প্রখরতা তার যে বুদ্ধিমত্তা এটা মানুষকে মুগ্ধ করেছিল তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না মানুষকে কখনো কষ্ট দিতেন না ছোট্ট যখন তিনি যখন বালক তখন থেকেই মানুষের মধ্যে তিনি আস্থা অর্জন করেছিলেন এই জন্য মানুষজন তাকে বিশ্বাস করতেন তার কথাবার্তা শুনতেন প্রিয় দর্শক হজরত শাহজাল আলী আমানি রহমাহুল্লাহর মাকবারা আপনারা দেখছেন আমরা আরও কিছু ইতিহাস তুলে ধরব মাকবারা ঘুরে ঘুরে দেখানোর পাশাপাশি ইনশাল্লাহ চলুন দেখে আসি শাহজালাল সাহেব যদি এই সিলেটে না আসতেন তাহলে তো আমরা অন্ধকার যুগেই থাকতাম উনি এসে এখানে ইসলাম প্রচার করেছেন শুধু সিলেট না ওনার সাথে সবাইকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করেছেন এবং সেখান থেকে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে আজকে আমরা মুসলিম দেশ হিসাবে আসি তো আল্লাহ পাক ওনাকে পাঠিয়েছিলেন আমাদেরকে হেদায়ত করার জন্য অন্ধকার যুগ থেকে আমাদেরকে এই আলোর পথে আসার জন্য হজরত শাহজাল আলী আমানি রহিমাহুল্লাহর দরগা প্রান্তরে দর্শক এখানে ওনার সাথে যারা সফর সঙ্গী হয়ে শুধু রিয়ামান থেকে বাংলাদেশ এসেছিলেন তাদের মধ্যে দুইজন উল্লেখযোগ্য মোট এগারো জন এসেছিলেন দুজন ছিলেন একজন সৈয়দ আলী রহমাহুল্লাহ যিনি ইয়ামানের রাষ্ট্রনায়কের সন্তান ছিলেন এবং আরেকজন ছিলেন সৈয়দ ইয়াকুব 
হোসেন রহিমাহুল্লাহ তিনিও তার সঙ্গে এসেছিলেন আজকে আমরা সৈয়দ আলী এবং সৈয়দ ইয়াকুব হোসেন রহিমাহুল্লাহ মাতপাড়া আপনাদেরকে জিয়ারত করব এবং তাদের জীবন ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ প্রিয় দর্শক আমরা দুটি কবর দেখালাম আপনাদেরকে প্রিয় দর্শক এই দুইটি কবরের মধ্যে একটি কবর হচ্ছে সৈয়দ মকবুল হোসেন রহিমাহুল্লাহ আর একটি কবর হচ্ছে সৈয়দ আলী রহিমাহুল্লাহ এই দুইটি কবর কাদের ওনারা দুইজনে ছিলেন শাহজাল আলী ইয়ামান রহিমাহুল্লাহর সফর সঙ্গে সুদূর ইয়ামান থেকে এসেছিলেন একজন রাষ্ট্রনায়কের ছেলে কোনো একদিন একটি ঘটনা চক্রে শাহজাল আলী ইয়ামান রহিমাহুল্লাহ তিনি আল্লাহর বলে কিনা এটা পরীক্ষা করার জন্য তাকে রাজ দরবারে আমন্ত্রণ জানানো হলো এবং রাজা তাকে পরীক্ষা করার জন্য গ্লাসের মধ্যে বিষ ঢেলে দিলেন অথচ উনি বিসমিল্লা বলে ওই বিষ খেয়ে ফেললেন বিষ কিছুই হলো না রাজা মারা গেলেন তার মানে আল্লাহর বলিদের এই সমস্ত কারামতগুলো আল্লাহ সুহান তালার ইশারাতেই হয়েছে যখন রাজা শেষ হয়ে গেল রাজার ছেলে এই দৃশ্য দেখে তিনি শাহজাল আলী আমান রহিমাহুল্লাহর প্রতি মুগ্ধ হয়ে গেলেন যিনি এত বড় আল্লাহর বলি তিনি আধ্যাত্মিক পাওয়ারের অধিকারী তখন তিনি তার প্রতি আসক্ত হলেন তাকে ভালোবেসে ফেললেন শাহজাল আলী আমিন রহিমাহুল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের ইশারায় যখন এই হিন্দে আসছিলেন তখন সৈয়দ আলী ওই ইয়ামানের যিনি রাষ্ট্রনায়কের সন্তান ওই রাষ্ট্রনায়কের সন্তান তার রাজ দরবার ছেড়ে প্রেসিডেন্সি ভবন ছেড়ে শুধুমাত্র এই আল্লাহওয়ালাকে ভালোবেসে এই দূর দেশে চলে আসলেন তো শাহজাল আলী আমিন রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে ওই ছেলে সৈয়দ আলী রাজপ্রাসাদ ছেড়ে নিজের এই বিলাসী জীবনযাপন বর্জন করে চলে আসলেন এই দূর জঙ্গলে এবং আর একটি বিষয় প্রিয় দর্শক সৈয়দ মকবুল হোসেন রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে যেটি আমি বলছিলাম যে তিনিও সফর সঙ্গী হয়েছেন তারাও কিন্তু নিজের আত্মীয় স্বজন সবাইকে সেই ইয়ামানে রেখে এই অঞ্চলে এসেছিলেন তো যাদের ত্যাগ তিতিক্ষা সাধনা পরিশ্রমের বিনিময়ে আজকের এই বাংলার জমিনে আমরা ইসলাম পেয়েছি এক একজন এক এক মানহা যে দাওয়াতি কাজ আমরা করছি সবাই আল্লাহকে পেতে চাই সবাই আল্লাহর দিনকে জমিনে কায়েম করতে চাই কিন্তু এ আল্লাহর বলে দিকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তারা যে দিনের জন্য মোজাহাদা করেছে তাদের ত্যাগ তিতিক্ষা সাধনা পরিশ্রম বিসর্জন সেগুলো থেকে আমরা শিক্ষা নিই আল্লাহ সুবাহান তালা নিশ্চয় আমাদেরকেও কবুল করবেন তাদের মতো আল্লাহ কবুল করুক আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ